வல்லபை சேர்க்கும் வலிமை உண்டாக்கும் வண்டமிழ் நைந்திடில் எது நம்மை காக்கும் பொள்ளாச்சியில் சிறகு விரித்திருக்கும் திராவிட சிறகுகள் பயிலரங்கம் வரவேற்புரையாற்றிய ஒருங்கிணைப்பாளர் கார்த்திகேயன் அவர்களே நிகழ்ச்சியின் தலைவர் இரா நவநீத கிருட்டினன் அவர்களே நன்றி உரையாற்ற உள்ள கே வி ஆறுமுகம் அவர்களே முன்னிலை வகிக்கும் பெருமக்கள் எருகூர் சந்திரன் மு க முத்து பே கபிலன் முதலிய பெருமக்களே எனக்கு முன்னால் நன்றி உணர்வோடு உரையாற்றிய ஆசிரியர் சா கணேசன் அவர்களே நாம் எல்லாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருக்கிற இயக்குனர் இளைய தலைமுறையின் பெரு வரவேற்பை பெற்றிருக்கின்ற இயக்குனர் கரு பழனியப்பன் அவர்களே வெகு தூரத்தில் நின்றபடி சிறுவர்களாய் நாம் எல்லாம் யாரை பார்த்து வியந்தோமோ அவரை அருகிலே பார்க்கின்ற வாய்ப்பை நமக்கு இன்றைக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிற அருமை அண்ணன் மு கண்ணப்பன் அவர்களே அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்கே ஆசிரியர் அணவயல் கணேசன் அவர்கள் அவருடைய நன்றி உணர்வை தன்னுடைய உரையிலே வெளிப்படுத்தினார் ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் அவரை போல இந்த நன்றி உணர்வு இருந்திருந்தால் இறந்த பின்பும் இடம் தேடி ஏன் கலைஞர் அவர்கள் போராட வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் செய்த நன்றியை எல்லாம் நினைக்கின்ற அந்த சூழலை எல்லாம் மீண்டும் நினைவூட்ட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பயிலரங்கம் இங்கே இந்த இயக்கம் செய்த பணிகளை பற்றி எல்லாம் திப்பம்பட்டி ஆறுசாமி போன்றவர்கள் இங்கே விரிவாக சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்களெல்லாம் வெகு மக்களுக்காக பேசக்கூடியவர்கள் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கின்றவர்கள் இந்த இயக்கத்தின் வெவ்வேறு பொறுப்புகளை மிக பொறுப்போடு நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிற பெருமக்கள் நாம் எல்லாம் கூடியிருப்பதனுடைய நோக்கம் எதற்கு என்றால் அண்ணன் அவர்கள் வருத்தத்தோடு சொன்னார்களே இந்த இயக்கத்தினுடைய நிலைமை என்பது இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது ஆட்சிக்கு நாம் வருவோம் அடுத்து வருவோம் அந்த நம்பிக்கை எல்லாம் ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் இந்த இனம் என்பது எந்த நிலையிலே இருக்கும் எதை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கும் என்ற கவலைக்குரிய சூழலையும் மிக வருத்தத்தோடு சொன்னார்கள் இப்ப கேட்குதா அவர்கள் சொன்ன அந்த உண்மையெல்லாம் மிக பொருத்தமானவை ஒரு வாரத்திற்குள் நடந்தவை தான் இவையெல்லாம் இறந்து போன மொழி என்று சொல்லப்படுகிற சமஸ்கிருதத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற நிதி அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று கோடி உயிர் வாழும் தமிழுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற தொகை வெறும் இருபத்தி ரெண்டு கோடி ஏழத்தாழ எத்தனை பேர் பேசுகிறார்கள் என்று நடுவன் அரசை அறிவிக்கிறது எட்டு கோடி தமிழர்கள் இங்கே இருக்கிறோம் வெளியிலே நான்கு கோடி பேர் இருக்கிறோம் பன்னிரண்டு கோடி தமிழர்கள் பேசுகின்ற மொழிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகை இருபத்தி ரெண்டு கோடி வெறும் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் மட்டுமே பேசுகின்ற மொழிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற தொகை அறுநூத்தி நாற்பது கோடி நாற்பத்தி மூன்று கோடி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று கோடி என்றால் பன்னிரெண்டு கோடி பேருக்கு எத்தனை கோடி ஒதுக்க வேண்டும் நம்ம எல்லாம் கோடியிலே ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் பேசுகிற சமஸ்கிருத மொழிக்கு இருக்கின்ற சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகங்கள் பதினாறு பல்கலைக்கழகம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு பதினாறு பல்கலைக்கழகம் ஆனால் பன்னிரெண்டு கோடி பேர் இருப்பவருக்கு ஒரே ஒரு தமிழ் பல்கலைக்கழகம் திராவிடர் இயக்கம் நூற்றாண்டை கண்டது என்றால் நான் கண்ணப்பன் அவர்கள் சொன்னார்களே நூற்றாண்டை கண்டது உண்மை நூற்றாண்டு வரலாற்றோடு இணைந்த வரலாற்றை உடைய பெருமகனார் நம்போடு இருக்கிறார் என்பது மகிழ்ச்சி மு க முத்து போல அவருடைய மகனை எல்லாம் அடுத்தடுத்து உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்பது கூடுதல் மகிழ்ச்சி எண்ணிக்கையிலே நாம் எவ்வளவுதான் பெரிதாக இருந்தாலும் கூட வேர்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் வேர்கள் எப்பொழுதுமே கண்ணுக்கு தெரியாது மண்ணுக்குள் இருக்கின்ற வேர்கள் காப்பாற்றப்பட்டால் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற பூக்கள் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற மரமும் கிளையும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பூக்களும் கிளையும் மரமும் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் மண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற கொள்கை வேர் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அந்த வேர்களை காப்பதற்குத்தான் இதுபோன்ற பயிலரங்கங்கள் 
இதிலே தான் நாம் சிந்திக்கிறோம் பொள்ளாச்சியில் இருந்து சிந்திக்கிறோம் பொள்ளாச்சியில் இருந்து சிந்திக்கிற பொழுது இன்னும் கூடுதலான கவலையோடும் பொறுப்போடும் சிந்திக்க வேண்டும் எந்த மாவட்டத்திலும் எந்த ஊரிலும் மொழிக்காக இத்தனை பேரை இழந்த சோக வரலாறு துயர வரலாறு பொள்ளாச்சியை போல் இன்னொரு ஊருக்கு கிடையாது பொள்ளாச்சி தான் அறுபத்தைந்து மொழி போரிலே முந்நூறு பேருக்கு மேல் பழி கொடுத்த ஊர் அந்த துயர வரலாறும் சோக வரலாறும் கூட சரியான முறையில் நினைவூட்டப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தைந்து பிப்ரவரி பத்தாம் நாள் அஞ்சலகத்தில் இருக்கின்ற எழுத்துக்கள் எல்லாம் அழிக்கின்ற நிலைமை எல்லாவர்களும் நடந்த பொழுது அதனாலே துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு ஆளானவர்கள் பல ஊர்களிலும் பல பேர் பொள்ளாச்சியிலே ரெண்டு நாள் கழித்து பிப்ரவரி பன்னிரெண்டாம் நாள் அஞ்சலகத்தில் இருக்கிற அந்த எழுத்தை அழிக்கின்ற முயற்சியிலே பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற ஒரு மாணவன் அடித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது இன்னைக்கு இருக்கிற அதே அஞ்சலகம்தான் இராணுவம் என்பது மக்களை பாதுகாப்பதற்கு மட்டும்தான் என்று நம்பிக் கொண்டு இருந்தோமே மக்களுக்கு எதிராக துப்பாக்கியை தூக்கி கொண்டு இராணுவம் வந்தது அந்த போரிலே தான் இந்து எதிர்ப்பு போராட்டத்திலே தான் முதல் முறையாக எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் செய்யாமல் அஞ்சலகத்தினுடைய இந்திய எழுத்துக்களை மட்டுமே அடித்து கொண்டிருந்த அந்த உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவனை எந்த அறிவிப்பும் செய்யாமல் சுட்ட வேகத்தில் அவன் பிடமாக விழுந்தான் விழுந்ததுனாலே சிதறி ஓடிய கூட்டம் அதனாலே எழுந்தது ஆத்திரம் அவர்கள் தங்களுடைய கோபத்தை உணர்ச்சியை காட்டிய வேகத்திலே கண்மன் தெரியாமல் இராணுவம் சுட்டு சுட்டதுனால இறந்து போனவர்களிலே அள்ளி அள்ளி குவித்தோம் ஏதோ சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் பொள்ளாச்சியில் இருந்தது ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் இருபது பேர் இரநூறு பேர் என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதை அள்ளி போட்டக்கை இந்தக்கை நானும் தமிழன் தான் அன்றைக்கு இராணுவத்தினுடைய லெப்டினண்டாக நான் இருந்தேன் என்று அண்ணா அறிவாலயம் வந்து நம்முடைய கலைஞரவர்களை கண்டு அன்றைய இராணுவ அதிகாரி நான்காண்டுகளுக்கு முன்னால் செய்தியை சொன்னார் பொள்ளாச்சியிலே அவர்கள் இறந்து போன உடல்களை எல்லாம் எந்த ஒன்றுக்கும் அறிவிக்கக்கூடாது பெயர்களை கேட்கக்கூடாது முகவரி கேட்கக்கூடாது உடல்களை மட்டுமே அப்புறப்படுத்துங்கள் என்று அரசு ஆணையிட்டதனால் பொள்ளாச்சிக்கும் பழனிக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற அந்த மயானத்திலே நாங்கள் எரியூட்டினோம் மிச்சம் இருக்கிற உடல்களை எல்லாம் மதுக்கரை இராணுவ மைதானத்தில் அள்ளி அள்ளி குவித்து போட்டோம் உடல்களை குவித்தோம் முந்நூறு பேருக்கு மேல் அள்ளி போட்டவர்கள் நாங்கள் என்றார் அந்த இராணுவ தளபதி முந்நூறு பேருக்கு மேல் இழந்த உயிரை இழந்த மொழிக்காக இழந்த அந்த வீர வரலாறு பொள்ளாச்சிக்குரியது அவற்றையெல்லாம் நாம் நினைவு கொடுத்த வேண்டும் மாலை நேர கல்லூரி மாலை நேர பல்கலைக்கழகம் திராவிடர் இயக்கத்தினுடைய பொதுக்கூட்டங்கள் என்ற பழைய வரலாற்றை மூண்டு மீண்டும் புதுப்பிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த மொழி போராட்டத்தில் காவல்துறையை எரித்த வீர வரலாற்றுக்குரியவர்களுடைய மகன் தான் நம்முடைய கார்த்திகேயன் ஒவ்வொருவருக்கு பின்னாலும் ஒரு வீர வரலாறு இந்த அரங்கத்துக்குள் இருக்கின்றவர்களுக்கே உண்டு அவற்றையெல்லாம் நினைவுபடுத்துகின்ற ஒரு சூழலை மீண்டும் நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால்தான் இந்த இனத்தை காப்பாற்ற முடியும் மொழியை காப்பாற்ற முடியும் நூறாண்டு கால திராவிட இயக்க வரலாற்றுக்குரியவர்கள் நாம் எந்த உழைப்பால் எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தோமோ இப்பொழுது கண்ணுக்கு முன்னாலேயே அவையெல்லாம் பறிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அவள நிலைக்கு ஆளாகி இருக்கிறோம் நம்முடைய ஆசிரியர் அனவைய கணேசன் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது அறநிலைய துறையிலும் தமிழ் வழிபாடு நிகழும் என்று கோயில்களிலே எல்லாம் தமிழிலும் நிகழும் என்று அண்ணன் அவர்கள் ஆணையிட்டார் என்று சொல்லி கொண்டிருந்த பொழுதே அண்ணன் அவர்கள் திருத்தினார் தமிழிலும் அல்ல தமிழில் தான் நிகழும் என்று ஆணையிட்டேன் என்றார் தமிழில் தான் வழிபாடு நிகழும் என்று ஆணையிட்ட அண்ணன் முன்னாள் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் நம்மோடு இருக்கின்ற பொழுதுதான் ஆயிரம் ஆண்டு அதிசயமாக ஆசைய கண்டத்தின் ஒற்றை உயர கட்டிடமாக உலகத்தால் வியக்கப்பட்ட தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டிய ராஜராஜன் இப்பொழுது நடந்த குடம் ஒழுக்கிலே எந்த மொழியிலே வழிபாடு நடத்த வேண்டும் என்று நீதிமன்ற அளவிற்கு செல்கிறார்கள் ஒரு தமிழன் கட்டிய கோயில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயில் எந்த மொழியில் நடப்பது அதற்கு நீதிமன்ற வரையிலே சென்று வடமொழியில் நடக்கலாம் தமிழிலும் நடக்கலாம் என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்கிறது அதே தீர்ப்பு மற்ற கோயில்களுக்கு பொருத்தமா என்றால் இல்லை தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு மட்டும்தான் என்கிறார்கள் எங்கே நாம் இருக்கிறோம் அதிகாரத்தில் அதிகார ஆதிக்கத்தில் இருந்த சமஸ்கிருதத்தை அகற்றிவிட்டோமா என்றால் இல்லை ஆனால் சமூக சடங்கிலே வழிபாட்டிலே சமூக அதிகாரத்திலே இருக்கின்ற அந்த வடமொழி ஆதிக்கத்தை கொஞ்சமும் நம்மால் நகர்த்த முடியவில்லை அதற்கு நாம் பழைய வரலாற்றை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் கொஞ்சம் பொள்ளாச்சியையும் திரும்பி பார்க்க வேண்டும் அருகிலே இருக்கிற கலந்தை அந்த கலந்தை சின்ன கலந்தை பெரிய கலந்தை எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோமே அங்கே தான் நன்னூலுக்கு முன்னால் தேவிநாதம் என்ற ஒரு நூலை எழுதிய குணவீர பண்டிதர் இருந்தார் இந்த கலந்தையிலே தான் வச்சநந்தி மாலை என்ற பாட்டியல் நூலை எழுதிய குணவீர பண்டிதர் இருந்தார் 
நம்முடைய ஊருக்கு அருகிலே இருக்கின்ற பெருமைகளை நாம் அறிந்திருப்போமா இந்த கண்ணால் பார்ப்போம் சூரியனை பார்ப்போம் நிலவை பார்ப்போம் வானத்தை பார்ப்போம் அருகிலே இருக்கின்ற இமையை பார்க்கின்ற வாய்ப்பை எந்த கண்ணும் பெற்றதில்லை அப்படித்தான் அருகிலே இருக்கின்ற பல பேருடைய வரலாறும் தெரியாது நாம் வாழ்கின்ற ஊரினுடைய வரலாறு கூட தெரியாது இங்கே இருப்பதுதான் ஆனைமலை ஆனைமலை சங்க இலக்கியத்திலே புகழ்பெற்ற ஊர் ஆனைமலைக்கு சங்க இலக்கியத்திலே பேர் நன்னன்னூர் என்பது தான் இன்னொரு பெயர் அதற்கு உம்பற்காடு என்பது உம்பளி என்றால் யானை ஆனை மிகுந்திருந்ததுனாலே அது ஆனைமலை ஆனைக்கு இன்னொரு பெயர் உம்பல் அதனாலே வந்த பெயர் உம்பற்காடு அங்கே ஆண்டவன் தான் நன்னன் நன்னனுடைய காவல் மரம் தான் மாமரம் அந்த மாமரத்திலே விழுந்த காயை மாங்காயை ஆற்றிலே ஓடி வந்த பொழுது யாரும் பார்க்கவில்லை அரசு ஊழியர் யாரும் பார்க்கவில்லை அரசனுடைய சேவகர் பார்க்கவில்லை என்ற ஒரு வெற்று துணிச்சலால் ஒரு பெண் எடுத்து சாப்பிடுகின்ற முயற்சியில் ஈடுபட்ட பொழுது வேண்டாம் ஆனைமலை அரசன் உம்பற்காட்டு அரசனுடைய காவல் மரத்தினுடைய காய் நீர் சாப்பிட்டால் இதை தொட்டால் அரசனுக்கு செய்கின்ற அவமதிப்பு எப்படியோ அதை போன்ற அவமதிப்பு தொட வேண்டாம் என்று எச்சரித்த போது யார் பார்க்கிறா யாருமே இல்லை நீங்கள் தானே சொன்னால் நீங்கள் தானே சொல்ல போகிறீர்கள் என்ற வெற்றி துணிச்சலால் அந்த பெண் எடுத்தால் சாப்பிட்டால் அப்பொழுது அரசினுடைய சேவகன் வந்து விட்டான் வந்தவன் காவல் மரத்தின் காயை சாப்பிட்டவளை அரசனுக்கே செய்த அவமதிப்பு என்ற எண்ணத்தோடு எடுத்து சென்று விட்டான் எடுத்து செல்லப்பட்ட பெண் ஒரு பெரும் பணக்காரனுடைய மகள் வந்தான் அவள் அதுவே உம்பற்காடு ஆணை மலைகால் ஆயிரம் யானை கொடுக்கிறேன் என் பெண்ணை விட்டு விடுங்கள் என்றான் எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம் தான் காவல் மரத்தின் காயை சாப்பிட்டவளுக்கு கொலை தண்டனை மட்டுமே சிறச்சேதம் மட்டுமே தலை வேறு உடல் வேறாக தண்டிப்பது மட்டுமே மாற்றம் இல்லை என்றான் எடைக்கு எடை பொன் கொடுக்கிறேன் என்றான் மறுத்து விட்டான் அரசன் அந்த பெண் ஊரினுடைய மறுகோடிக்கு அடித்து செல்லப்பட்டாள் பாறையில் வைக்கப்பட்டு உடல் வேறு தலை வேறாக துண்டிக்கப்பட்டாள் அப்படி துண்டிக்கப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு அன்றைய பெயர் பெண் கொன்ற பாறை இன்றைய பெயர் விங்கொணாம் பாறை அந்த பெண்ணை இறந்து போன மகளை எடுத்து வந்து அந்த செல்வன் பெரும் செல்வன் அரசனாலை கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணை எடுத்து வந்து அப்படியே படுத்த கோலத்திலே கிடத்தி எழுப்பியது தான் இன்றைய மாசாடி அம்மன் கோயில் அதை சொல்வது தான் குறுந்தொகை கோயில்களுக்கும் வரலாறு உண்டு சாமிக்கும் வரலாறு உண்டு பொள்ளாச்சிக்கும் வரலாறு உண்டு அருகிலே உள்ள ஆணைமலைக்கும் வரலாறு உண்டு இந்த செய்திகளையெல்லாம் சொல்வதற்கான அரசியல் இயக்கமாக திராவிடர் இயக்கம் மட்டும்தான் உண்டு நேற்றும் அப்படித்தான் இன்றைக்கும் அப்படித்தான் நாளைக்கும் அப்படித்தான் அந்த மாசாணி அம்மன் பற்றி வருகின்ற அந்த குறுந்தொகை பாடலை எல்லாம் சங்க இலக்கியத்தை யாரும் படித்து விடாதீர்கள் சங்க இலக்கியத்தை வங்க கடலில் எரியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் திருக்குறளை படிக்க வேண்டாம் திருக்குறளையும் சங்க இலக்கியத்தையும் படித்தால் உங்களுக்கு வாழ்நாள் குறைந்துவிடும் குடும்பம் விருத்திக்கு வராது என்று ஒதுக்கி வைத்திருந்தார்கள் பார்ப்பனர்கள் திருக்குறளுக்கும் சங்க இலக்கியத்துக்கும் புது வாழ்வை கொடுத்த இயக்கம் திராவிடர் இயக்கம் நூலை படி சங்க தமிழ் நூலை படி முறைப்படி நூலை படி காலையில் படி கடம்புகள் படி மாலை இரவு பொருள் படும்படி நூலை படி என்று பாடியவன் திராவிட இயக்க மாபெரும் கவிஞன் பாரதிதாசன் திருக்குறளை ஒதுக்கி வைத்திருந்த பொழுது அதற்கான மாநாடு கூட்டியவர் தந்தை பெரியா அந்த திருக்குறளினுடைய பெருமையை நாடு முழுவதும் பரப்பியவர்கள் அறிஞர் அண்ணா அவர்களும் கலைஞர் அவர்களும் திராவிட இயக்கமும் தான் இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே மிக உயரமான சிலை எது என்று நேற்று வரை பெருமைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தோம் திருவள்ளுவருடைய சிலை தான் கன்னியாகுமரியில் தான் அதற்கு மேலாக அதை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்குத்தான் மூவாயிரம் கோடியிலே வேற ஒரு சிலை எழுப்பி இருக்கிறார்கள் வடநாட்டிலே நீங்கள் திருக்குறளை பற்றி பேசுகின்ற பேச்சுக்கு நூறு மடங்கு மேலாக நாங்கள் பகவத்கீதையை பேசுவோம் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கீதைக்கு பெருமையை உண்டாக்குகிறார்கள் வடமொழிக்கு பெருமையை உண்டாக்குகிறார்கள் இறந்து போன மொழி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் மட்டுமே பேசுகின்ற ஒரு மொழிக்கு இத்தனை பெருமையை உண்டாக்குகிறார்கள் என்றால் தமிழனுடைய அழிவில் தான் தங்களுடைய நலம் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள் நாம் தான் வைத்தோம் பேருந்தில் எழுதி போட வைத்தோம் எல்லா பேருந்திலும் வள்ளுவருடைய வாசகம் திருக்குறள் இருக்கும் திருவள்ளுவருடைய படம் இருக்கும் இன்றைக்கு பல பேருந்துகளிலே திருக்குறளை காணும் திருவள்ளுவருடைய படத்தை காணும் சட்டமன்றத்தில் வள்ளுவருடைய படத்தை வைப்பதற்கான முழு செலவையும் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியிலேயே ஏற்றுக்கொண்டவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆசியா கண்டத்திலேயே இடையிலேயே ஒரு தூண் கூட இல்லாத மிகப்பெரிய அரங்கம் என்ற இன்று வரை உள்ள பெருமை சென்னையிலே உள்ள வள்ளுவர் கோட்டம் அந்த வள்ளுவர் கோட்டத்துக்கு இணையான ஒரு பெரிய அரங்கம் ஆசிய கண்டத்திலே இல்லை இடையிலே தூண்கள் உள்ள அரங்கம் உண்டு இடையிலே தூண்களே இல்லாத அரங்கம் ஒவ்வொன்றிலும் நாம் பெருமையை காப்பாற்றினோம் இன்றைக்கும் வருகின்ற திருமல்ல அழைப்பு நிலையை பார்த்தால் நிகழும் பிரபாவா வேபாபா பிரஜோத்பத்தி ஆங்கிலச ஸ்ரீமுக பவ யுவ தாது ஈஸ்வர விகுதானிய என்ற அந்த அறுபது வடமொழி ஆண்டுகளிலே ஒன்றை போட்டுத்தான் நாமே எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் திருமண அழைப்பு எதற்காக வடமொழிக்காரனுடைய ஆண்டை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் நாம் தமிழன் இல்லையா 
தமிழ்நாடு ஒரு ஆண்டு இல்லையா அதற்கான அடையாளம் நம்முடைய திருமண அடைப்புதல் அல்ல வர வேண்டாமா வள்ளுவர் ஆண்டு ஏசுநாதரை வட முப்பத்தி ஓரு ஆண்டு மூத்தவர் வள்ளுவர் திருவள்ளுவர் ஆண்டு போடுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இந்த ஆண்டு ஏசுநாதரை விட கிறிஸ்துவை விட முப்பத்தி ஓரு ஆண்டு மூத்தவர் வள்ளுவர் உலகம் ஒப்பு கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலேயே அறிஞர்கள் ஒப்புக்கொண்ட அந்த உண்மை அது சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் என்று அறிவித்தவர் யார் கலைஞர் அடுத்து வந்த ஆட்சி அதை தூக்கி குப்பை கூடையில போட்டுருச்சு குப்பை கூடையில கிடைப்பு திருவள்ளுவர் ஆண்டு மட்டுமா தமிழனுடைய மானம் இன்றைக்கும் நம்முடைய திருமண அழைப்புதலை விட்டு சடங்களை வழங்குகின்ற எந்த ஒரு அழைப்புதலும் திருவள்ளுவர் ஆண்டு இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் தேடித்தான் பார்க்க வேண்டும் எப்படிங்க கண்டுபிடிக்கிறது உங்களை போல புலவரை தேடி வர வேண்டுமா வேண்டாம் கருப்படையாக வேண்டி எப்படி தேவையில்லை ஆசிரியர் அணவயல் கணேசன் தேவையில்லை கௌதமனும் தேவையில்லை நீங்கள் போதும் ஆங்கில ஆண்டோடு முப்பத்தி ஓரு ஆண்டை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் வள்ளுவர் ஆண்டு வந்துவிடும் இதில் என்ன குழப்பம் இங்கே இருக்கின்ற இத்தனை பேர் இருக்கின்றோமே கலைஞருக்கு உயிரை கொடுப்போம் கழகத்திற்கு இழக்க தயாராக இருப்போம் என்றெல்லாம் சொல்லுகிற உணர்ச்சியுடையவர்கள் ஏராளமாக இங்கே இருக்கிறார்கள் இங்கே அவர்களுடைய கையெழுத்தை போடுங்கள் என்று சொன்னால் போதுமே போடுகின்ற கையெழுத்து எந்த முடியல் என்று பாருங்கள் தங்களுடைய பெயரை எழுதுகின்ற பொழுது பெயருக்கு முன்னால் போடுகின்ற முன்னெழுத்து இனிஷியல் என்னவென்று போடுங்கள் கலைஞர் ஆணையிட்டார் ஒன்றல்ல ரெண்டு ஆணையிட்டார் கையெழுத்தை தமிழில் போடுங்கள் கலைஞர் போட்ட ஆணை இனிஷியல் முன்னெழுத்தை தமிழில் போடுங்கள் மு கருணாநிதி தான் க அன்பழகன் தான் மு க முத்து தான் மு க ஸ்டாலின் தான் மு ஒவ்வொன்றுக்குமே மு கண்ணப்பன் தான் கரு பழனியப்பன் தான் அது அந்த நாட்டுக்கு அந்த பகுதிக்கே உள்ள ஒரு பெருமை ரெண்டு எடுத்து சேர்த்து போட்டுக் கொள்வார்கள் கரு பழனியப்பன் தான் ஆனால் கருபழனியப்படி போலத்தான் அவிச்சி செட்டியாருடைய பையன் ஆவி மையப்பன் இருந்தார் இப்போ அவர் ஏவி மையப்பனாக இருக்கிறார் நல்ல வேலை இவர் கே கே ஆர் என்ற ஆகியோட கூட கருபழனியப்படாக இருக்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சி நம்முடைய அடையாளங்களை காப்பதற்கு அரசு வேண்டியதில்லை ஆணை வேண்டியதில்லை யாருமே நமக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டியதில்லை நாம் போடுகின்ற கையெழுத்து தமிழில் இருக்க வேண்டும் நாம் போடுகிற முன்னெடுத்து தமிழில் இருக்க வேண்டும் நம் வீட்டு சடங்குகளை நடத்துவது தமிழில் இருக்க வேண்டும் நடத்துகின்றவன் தமிழனாக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் நூறாண்டு கால திராவிடர் இயக்கத்தினுடைய வளர்ச்சி வீழ்ச்சி நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்று பொருள் உள்ளீடு இல்லாத உதிய மரமாக ஆகி கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள் உதிய மரம் உத்தரத்துக்காக அது உருவத்திலே பருத்திருக்கலாம் ஆனால் உள்ளீடு இல்லாத மரம் எதற்கு பயன்படும் இயக்கம் அளந்திருக்கலாம் இத்தனை லட்சம் பேர் உறுப்பினர் என்று சொல்லிக்கலாம் பெருமை அடையலாம் அண்ணன் அவர்கள் வருத்தப்பட்டார் அரங்கத்துக்குள்ளே வந்தபொழுது கூட்டம் இன்னும் நன்றாக வந்திருக்க வேண்டுமே என்றார் ஆனால் நல்ல வேலை பொள்ளாச்சி காப்பாற்றி விட்டது அரங்கம் நிரம்பிய கூட்டம் என்பது நமக்கு மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் நாம் என்னென்ன செய்தோம் என்பது நமக்கல்லவா தெரிய வேண்டும் தமிழ் ஒரு மொழி என்பது வாழ வேண்டும் என்றால் அது கல்வி மொழியாக வேண்டும் கலை இலக்கிய மொழியாக வேண்டும் வழிபாட்டு மொழியாக வேண்டும் வாழ்வியல் மொழியாக வேண்டும் அதற்கு இந்த மொழி உலகத்தில் என்ன வகையான தகுதியை பெற்றிருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பார்வை வேண்டும் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கின்ற மொழிகள் ஏழாயிரம் மொழிகள் ஏழாயிரம் மொழிகளிலே மிகவும் தொன்மையான மொழிகள் எவை என்று அமெரிக்காக்காரன் தான் ஆய்வு செய்தான் பூமிக்கு அருகில் இருக்கிற கோள் கிரகம் செவ்வாய் தான் ஆங்கிலத்திலே மார்ச் என்பார்களே அந்த செவ்வாய் கோளுக்காக ஏவுகணை அனுப்பிய பொழுது ஏவுகணை ராக்கெட் அது சுமந்து சென்ற செயற்கைக்கோள் சேட்டிலைட் அதற்குள்ளே இருந்தது பாதை அருவி கருவியும் கருவி பாத் ஃபைண்டர் அந்த கருவியை வைத்து அனுப்பிய பொழுது அமெரிக்காவின் நாசா ஒருவேளை செவ்வாய் கோளிலே செவ்வாய் கிரகத்திலே மனிதன் இருந்தால் உயிரினம் இருந்தால் இங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்ன நோக்கத்திற்காக வந்தீர்கள் என்று அவர்கள் பேசினால் எந்த மொழியிலே பதிவு செய்து அனுப்புவது நம்ம ஆங்கிலம் அது ஆயிரம் ஆண்டுக்குள்ள தான் இந்தி அது ஐநூறே ஆண்டு தான் மிக தொன்மையான மொழிகள் ஒருவேளை அந்த உயிரினத்திற்கு புரியலாம் அந்த மனித உயிர்களுக்கு புரியலாம் அதனால மிக தொன்மையான மொழிகள் எத்தனை என்று கண்டறியுங்கள் என்றார்கள் ஏழாயிரம் மொழிகளிலே மிக தொன்மையான மொழிகள் ஆறு என்று கண்டறிந்தார்கள் அந்த ஆறிலே ஒன்று தமிழ் அமெரிக்க நாசா அந்த ஆறு மொழியிலும் பதிவு செய்து அவர்கள் மொழியாகி ஆங்கிலத்தையும் சேர்த்து ஏழு மொழியிலே பதிவு செய்து செவ்வாய் கோளுக்கு அனுப்பியது ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்னால் செவ்வாய் கோள் செவ்வாய் கிரகத்திற்குள் நுழைய முடிந்த தமிழால் இங்கே தமிழனுடைய வீட்டுக்குள் நுழைய முடியவில்லை நாங்கள் ஏன் தந்தினாக நவஜீவன கேதுனா ஐயா சொல்லுங்க சாமி சொல்லுங்க சுவாமி சொல்லுங்க என்கிறோம் உங்கள் வீட்டு திருமணத்துக்குள்ளே ஐயருக்கு புரியுமா அந்த மந்திரம் உங்களுக்கு புரியுமா அந்த மந்திரம் தமிழன் வீட்டு திருமணத்தில் எதற்காக வடமொழி சடங்கு என்று கேட்டிருக்க வேண்டாமா 
இங்கேருந்து வருகிற பொழுது சரியான காற்று இல்லையே வருத்தப்படுகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கு நல்லா போட்டிருக்கலாமே என்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய அரங்கமாக இருந்தால் கொஞ்சம் தாராளமாக உட்கார்ந்துருக்கலாமே என்கிறோம் எத்தனை வகையான ஐயங்களை எழுப்புகிறோம் திருமண வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது ஒரே ஒரு ஐயத்தை நாம் எழுப்பியிருந்தால் போதுமே திருமண வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது அந்த ஐயரை பார்த்து புரோகிதரை பார்த்து சாமி சொல்லுங்கள் அவருக்கு அதான் பிடிக்கும் சாமி இப்படி நீங்கள் சொன்னீங்களே மந்திரம் இதே மந்திரத்தை சொல்லி உங்கள் வீட்டு திருமணத்தை நடத்துவீர்களா என்று கேட்டால் தானே தெரியும் அது எப்படி இது சுதிராள் மந்திரம் யாரையடா சொன்னாய் சுதிராள் மந்திரம் சூத்திரன் என்கிற நம்மை சூத்திராள் மந்திரம் எங்களை போல புரோகிதா சொல்லுவா எங்காத்தில் சொல்றதெல்லாம் பிராமணாள் மந்திரம் சாஸ்திரி சொல்லுவா என்கிறார் சாஸ்திரி சொல்கிற அதே மந்திரத்தை எங்கள் வீட்டில் சொல்லவை எத்தனை ஆயிரம் செலவானாலும் பரவாயில்ல ஏற்பாடு பண்ணு சொல்லி பாருங்கள் அப்பொழுது தானே தெரியும் பிராமணாலத்துக்கு சொல்கிற மந்திரத்தை சூத்திராலத்துக்கு சொல்லப்படாது சொல்ல மாட்டா இன்றைக்கும் நம்மை சூத்திரன் என்று சொல்லுகிற நாலாஞ்சாதி என்கிற நம்முடைய தாயை நடத்தை கட்டவள் நம்முடைய பெண்ணை நடத்தை கட்டவள் என்று சொல்லுகிற மந்திரத்தை கண்ணுக்கு முன்னால் சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் புரோகிதன் அந்த கேவலத்தை அழித்து ஒழித்தவர் அகற்றிய அவர் சட்டம் போட்டு நிறைவேற்றியவர் அறிஞர் அண்ணா சுயமரியாதை திருமண சட்டம் நம்முடைய இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் பலர் அவர்களெல்லாம் அந்த இயக்கத்தில் இருந்தவர்கள் என்ற உண்மையை பல பேருக்கு தெரியவில்லை பெரியாரால் உருவாக்கப்பட்டவர் தான் பொது உடைமை சிற்பி என்று சொல்லப்படுகிற ஜீவா ஜீவானந்தம் ஜீவானந்தம் அவர்கள் பொது உடைமை இயக்கத்தில் இருந்து பிறகு இறந்து போன நிலையிலே தான் நம்முடைய ஜீவாவினுடைய மகள் திருமணத்தை நான் நடத்துவேன் என்று பெரியார் ஏற்பாடு செய்தார் திருச்சி பெரியார் மாளிகையிலே ஜீவாவினுடைய மகளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்தவர் தந்தை பெரியார் மாப்பிள்ளை பார்த்து அதற்கான திருமணத்தை ஏற்பாடு செய்த பொழுது இருந்தாலும் ஜீவாவினுடைய மனைவி இடத்துல கேட்டு வந்து சொல்லுங்கள் ஒப்புதலை என்று பெரியாரால் அனுப்பப்பட்டவர் தான் இன்றைக்கு இருக்கிற நம்முடைய மூத்த தோழர் இரா நல்லக்கண் அவர்களும் மாணலி கந்தசாமி அவர்கள் அவர் பறந்து விட்டார் ரெண்டு பேரையும் அனுப்பி வைத்தார் ரெண்டு பேரும் போய் ஒப்புதல் வாங்கி வந்து மணமகன் நம்முடைய திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் திருமணம் நடந்த பொழுது முதலமைச்சராக வந்து விட்டார் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நானும் வருவேன் அண்ணன் ஜீவாவினுடைய மகள் திருமணத்திற்கு நானும் வந்து வாழ்த்துவேன் என்று அண்ணா சொல்ல நீங்கள் முதலமைச்சர் இதுக்கெல்லாம் வரணுமா அண்ணன் ஜீவா திருமணம் அண்ணன் தான் கட்சி மாறினாலும் கூட உறவு மாறாது ஒரு காலத்தில் நம்ம இயக்கத்திற்கு பாடுபட்டவர் அல்லவா அண்ணன் ஜீவா திருமணத்துக்கு நானும் வருவேன் என்று திருச்சிக்கு வந்து விட்டார் அண்ணா வந்து விட்டார் வந்த அண்ணா வாழ்த்தினார் வாழ்த்துகின்ற பொழுது என் தந்தைக்கு நான் ஒரு காணிக்கை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் எங்கள் அண்ணன் ஜீவாவினுடைய மகளுக்கு நான் ஒரு திருமண பரிசு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றார் காணிக்கை என்ன கொண்டு வந்த பரிசு என்ன என்று எல்லோரும் எண்ணி பார்க்கிற பொழுது தான் அறிவித்தார் அதுதான் சுயமரியாதை திருமண சட்டம் என்றார் இன்று வர இல்லை இந்தியா முழுவதும் இல்லை எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை எந்த புரட்சிகர இயக்கம் நடத்துகிற ஆட்சிகளும் இல்லை புரோகிதர் இல்லாமல் அருந்தவி பார்க்காமல் அம்மி மிதிக்காமல் பெண்ணை நாலு பேருக்கு மனைவியாக்குகின்ற கேவலமான மந்திரம் இல்லாமல் மாலை எடுத்து கொடுத்தால் போதும் விரும்பினால் ஒரு மாங்கல்யம் போட்டுக் கொள்ளுங்கள் அந்த திருமணம் சட்டப்படி செல்லும் எப்பொழுது இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதிலே இருந்து சுக்கலனத்து மறுப்பு கோட்டையிலே இருந்து பெரியார் நடத்தி வைக்கிறாரே அந்த திருமணம் வரை செல்லும் என்று முன்தேதியிட்டு நடைமுறைப்படுத்தினார் அவர்தான் அண்ணா அறிஞர் அண்ணா அதை பற்றி பேசத்தான் நம்முடைய கருமணி போட்டிருக்கிறார் அடுத்து அவர் விரிவாக சொல்லுவார் அந்த செய்திகளை சொல்வார் அப்படி ஒரு சட்டம் இன்று வரை இல்லை சட்டம் இருக்கிறது வாழ்க்கைக்கு வந்ததா நம்முடைய வீட்டு திருமணத்துக்குள்ளே நடைமுறைக்கு வந்ததா இந்த கேள்வியோடு செல்லுங்கள் நாம் எல்லாம் முன்பு எந்த ஒரு கூட்டத்திற்கு சென்றாலும் கையிலே புத்தகத்தோடு தான் வருவோம் கோயிலுக்கு செல்கின்றவர்கள் இந்த விசிறி மட்டை அங்கே வாங்கியது இந்த மரப்பாச்சி பொம்மை அங்கே வாங்கியது என்று ஏதோ ஒரு நினைவு பரிசு வாங்கி கொண்டு வருவார்கள் கோயிலுக்கு போகின்ற பொழுது அதை மாற்றிய இயக்கம் திராவிடர் இயக்கம் கோயிலுக்கு போவதற்கு பதிலால் மாநாட்டுக்கு போகின்ற மண்பண்டை புதிய பண்பாட்டை உருவாக்கியது மாநாட்டிற்கும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கும் சென்று புத்தகங்கள் வாங்கி வருகின்ற பண்பாட்டை உருவாக்கியது நம்முடைய திராவிடர் இயக்கம் இந்த கூட்டம் முடிந்து நீங்கள் செல்லுகின்ற பொழுதும் இந்த கூட்டத்தின் நினைவாக கையில் ரெண்டு புத்தகத்தோடு செல்லுங்கள் இங்கே வெளியே விற்கிறார்கள் குடியுரிமை சட்டம் அதை பற்றிய விளக்கமான நூல் எந்த ஒரு நூல் தான் நமக்கு ஆயுதம் நூல் தான் நம்மை முதல் வரிசையிலே நிறுத்தும் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுதுதான் இந்த இயக்கத்தினுடைய சாதனைகள் என்ன என்பது தெரியும் பல பேருக்கு தெரியல இந்த திமுக காரன் வந்தா வந்த உடனே தான் எங்க பார்த்தாலும் ஆங்கில பள்ளியை திறந்தா தமிழை குழி தோண்டி புதைச்சா சொல்றதுக்கு ஆள் இருக்கிறாங்க திராவிடர் இயக்கம் சொந்த மொழி வந்த வழி தெரிந்தால் தானே தெரியும் எங்கள் திராவிடர் இயக்கம் தான் தமிழ்நாட்டில் பள்ளிக்கூடம் என்பது அறிமுகமானது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒன்றிலே தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுக்கு முன்னால்
சின்ன அறிவிலி பெரிய அறிவிலி அறிவிலி என்றாலே முட்டாள் என்றுதான் பொருள் ரெண்டாம் தோடு சரி திண்ணை கேள்வி அதற்கு பிறகு ஆடு மாடு மேய்ப்பதுதான் நிலத்தை ஓடுவதுதான் நம்முடைய வேலை எத்தனை ஆயிரம் படிப்பு மறுக்கப்பட்டது படிப்பின் மூலம் கிடைக்கின்ற பணி வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது கிடைத்திருந்தாலாம் எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையை அடைந்திருப்போம் என்ற கவலை வர வேண்டும் படிப்பு வந்த பொழுதுதான் தந்தை பெரியார் நடத்திய போராட்டம் முப்பத்தி எட்டு போராட்டம் தான் உயர்நிலை பள்ளி முழுவதும் தமிழ் பயிற்று மொழி என்பதை நடைபடுத்துகின்ற ஆணைக்கு காரணமாக முப்பத்தி எட்டிலே பெரியார் நடத்தினார் இந்தி கட்டாய பாடம் என்று ராஜகோபாலாச்சாரி ஆணையிட்ட பொழுது பெரியார் போராட்டத்தை அறிவித்தார் அதுதான் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கைதான முதல் போராட்டம் நான்கு மாத காலம் சிறையிலே அண்ணா இருந்த போராட்டம் பெரியாரோடு நான் ஒன்றாக சிறையில் இருந்தேன் என்று அண்ணா பெருமிதத்தோடு சொல்வார் அந்த போராட்டம் முப்பத்தி எட்டு போராட்டம் எங்களை போன்ற சாதாரண பள்ளி ஆசிரியராக இருந்த பாரதி தாசனை புரட்சி கவிஞர் ஆக்கிய போராட்டம் ஒரு மாதம் அல்ல இரு மாதம் அல்ல ஒன்றரை ஆண்டு நடந்த போராட்டம் அந்த ஒன்றரை ஆண்டு கால போராட்டத்திற்கு பிறகுதான் கட்டாய இந்தி ஒழிக்கப்பட்டது கட்டாய இந்தி ஒழிக்கப்பட்டதனாலே பற்றி கூட நான் பேசவில்லை அண்ணன் கண்ணப்பன் அவர்கள் இருக்கிறார் அருமை நண்பர் கருப்பழனி எப்படி இருக்கிறார் இங்க இருக்கிற பெருமக்கள் இதை மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கட்டாய இந்தி ஒழிக்கப்பட்டது எப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் இன்றைக்கு அதை உலகம் கொண்டாடுகிறது உலக தாய்மொழி நாள் உலக தாய்மொழி நாளுக்கு உரிமை உள்ளவர்கள் யார் திராவிட இயக்க வீரர்கள் இதை இணைத்து சொல்ல மறந்தோம் அதுதான் முதல் தமிழ் தேசிய போர் சாதி கடந்து மதம் கடந்து தமிழன் என்ற ஒரே உணர்வோடு எல்லோரும் எழுந்து நின்று இந்திய எதிர்த்த போராட்டம் விபூதி பூசிய மறைமலடிகளை முன்னே நிறுத்தினார் பெரியார் இறை நம்பிக்கை உடைய சோமசுந்தர பாரதியை முன்னே நிறுத்தினார் பெரியார் ஈழத்தடிகளை அருணகிரி நாதர் சுவாமிகளை எல்லோரையும் முன்னே நிறுத்தினார் பெரியார் நான் களப்பணியாளன் என்று பின்னே நின்று கொண்டு போராடினார் நல்ல தலைவனுக்கு அடையாளம் அதுதான் நான் நான் என்று முன்னே வருவதல்ல நல்ல தலைவனுக்கு அடையாளம் நீ நீ என்று ஒவ்வொருவரையும் முன்னே நிறுத்தி அவர்களுக்கு பின்னே இருந்து கொள்ளுகிற எளிமை அந்த எளிமையைத்தான் நாம் கடைசி வரை பார்த்தோம் தந்தை பெரியாரிடம் பார்த்தோம் அறிஞர் அண்ணாவிடம் பார்த்தோம் கலைஞரிடம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு தளபதி ஸ்டாலினிடமும் பார்க்கிறோம் அடுத்த ஒரு இடத்துல பேசுகின்ற பொழுது இடுப்பை வளைத்து எவ்வளவு பணிவாக பேசுகின்ற அந்த காட்சியை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் எளிமை என்பதுதான் திராவிடர் இயக்கத்தின் அடையாளம் அப்படி நடத்தப்பட்ட போராட்டம் ஒன்றரை ஆண்டு கால போராட்டம் பெற்ற வெற்றியிலே தான் கட்டாய் இந்தி ஒழிக்கப்பட்டது கட்டாய் இந்தி ஒழிக்கப்பட்டதனால் காப்பாற்றப்பட்டது தமிழ் மொழி மட்டுமல்ல இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மாநில மொழிகளும் இந்திய மொழிகளை காப்பாற்றிய இயக்கம் திராவிடர் இயக்கம் இந்திய மொழிகள் அனைத்தையுமே தேசிய மொழிகள் என்று அறிவிக்க காரணமான இயக்கம் திராவிடர் இயக்கம் அதையும் நாம் சொல்லலை நம்ம வீட்டு தொலைக்காட்சியில் சொல்கிறான் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது தேசிய ஒளிபரப்பு அது என்னப்பா தேசிய ஒளிபரப்பு இந்தியில் ஒளிபரப்பினால் அது தேசிய ஒளிபரப்பு அதே தமிழில் ஒளிபரப்புனால் ரீஜனல் ப்ராட்காஸ்ட் பிராந்திய ஒளிபரப்பு மண்டல ஒளிபரப்பு யார் சொன்ன எங்கள் அண்ணா நாடாளுமன்றத்தில் பேசியதனால் நம்முடைய திராவிடர் கழகத்தை நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஈவைக்கு சம்பத் டெல்லியிலே பேசியதனால் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அரசியல் சட்டத்தை எரித்ததனால் அஞ்சி போன அன்றைய தலைமை அமைச்சர் நேரு உங்கள் தமிழுக்கான பாதுகாப்பை நான் வழங்குகிறேன் என்று அறிவித்தார் நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்தார் இந்திய அரசியல் சட்டம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் அன்றைக்கு இருந்த மொழிகள் பதினான்கு இப்பொழுது இருக்கிற மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இந்திய அரசியல் சட்டம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற எட்டாவது அட்டவணையில் உள்ள மொழிகள் அனைத்தும் தேசிய மொழிகள் என்று அறிவிக்கிறேன் என்றார் தமிழ் தேசிய மொழி தெலுங்கு தேசிய மொழி கன்னடம் தேசிய மொழி இந்தி மட்டும்தான் தேசிய மொழி என்று அவர்கள் சொல்வது சட்டத்திற்கு புறம்பானது ராஷ்டிர பாஷா உங்களுக்கு தெரியாதா என்கிறான் ராஷ்டிர பாஷா எனக்கு தெரியும் எங்கள் ராஷ்டிர பாஷா தமிழ் சொல்ல வேண்டும் சொல்லி கொடுக்க மறந்தோம் அண்ணா பெற்றுக் கொடுத்த அந்த ஆணையை அதே ஆணையை கடிதமாகவும் சம்பத் அவர்களுக்கு எழுதினார் நேரு அவர்கள் இந்திய மொழிகள் அனைத்தும் தேசிய மொழிகள் ஆகிவிட்டன திராவிடர் இயக்கத்தால் பாடத்தில் கேட்கிறார்கள் பாட புத்தகத்தில் தேசிய மொழி எது என்கிறான் இந்தி தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் என்கிறான் விட என்ன என்றால் இந்தி என்று குறிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறான் நான்குமே தேசிய மொழி என்ற உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டு விட்டது நம்முடைய மொழி தேசிய மொழி இப்பொழுது நாம் திராவிட முன்னேற்ற கழக தேர்தல் அறிக்கையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் சொன்னால் தமிழை பற்றி நாம் செய்திருக்கிற சாதனைகள் எல்லாமே நாம் தான் செஞ்சோம் எல்லாம் பேருக்கு முன்னால் ஸ்ரீ என்று போட்டான் ஸ்ரீமதி என்று போட்டான் ஸ்ரீமதி என்று போட்டான் கலைஞர் போட்ட ஆணை தான் திருவாக்கியது திருமதி ஆக்கியது ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஆணை போட்டோம் 
கோவியர் கொஞ்சம் ரமணா இந்த தமிழிலே பாடுவான் இல்லை என்றால் இந்த கொடா ராமா ஈஜியுடு என்று பாடுவான் இப்படி பாடிக்கொண்டிருந்த விதவிதமான அத்தனை பாடல்களையும் தூக்கி எறிந்து நீகாரம் கடல் உடுத்த நிலம் அடந்து கெடில் உடுகம் என்ற தமிழ் வாழ்த்த வைத்தவர்கள் நாம் எதற்கு இவர்கள் தமிழ் தமிழ் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூட பல பேர் நினைக்கலாம் மதம் மனிதனை பிளக்கும் சாதி மனிதனை பிரிக்கும் ஆனால் தமிழ் மனிதனை இணைக்கும் நீங்கள் எல்லாம் சாதிவாரியாக உட்காருங்கள் என்றால் இங்கே இருக்கிறவர்களை நாற்பது ஐம்பது பிரிவாக ஆக்க வேண்டி வரும் நீங்கள் எல்லாரும் மதவாரியாக அமர வேண்டும் என்றால் மூன்று நான்கு பிரிவாக ஆக்க வேண்டி வரும் ஆனால் தமிழராய் அமருங்கள் என்றால் அமர்ந்திருக்கிறோமே பிளக்கிற மதத்தை வளர்க்கிறான் வளர்ப்பதற்கு ஒரு அரசாங்கமே நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிரிக்கிற சாதிக்கு சங்கம் அமைக்கிறார்கள் எல்லா இயக்கங்களிலும் இருக்கிறார்கள் இணைக்கிற தமிழை அழிக்கிறார்கள் ஒரு மனிதனுடைய இனம் தேசிய இனம் எது என்பதை காட்டுவது அவனுடைய மொழிதான் சீன மொழியை தவிர வேறு மொழியில் பெயர் வைத்தவர்களுக்கு சீன நாட்டில் எந்த விதமான அரசு சலுகையும் கிடையாது என்று ஆணையிட்டிருக்கிறார்கள் அத்தனை பேருக்கும் சீன பேர் தான் அவர் வழங்கியிருக்கிற பட்டியலில் இருந்து ஒரு பெயரைத்தான் நீங்கள் பெயராக வைக்க வேண்டும் சீனத்தில் இருந்து இங்கே ரெண்டு பெண்கள் வந்தார்கள் தமிழ் ஒளிபரப்பு வானொலியிலே முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்பது சீனத்திலும் பிபிசியிலும் தான் இந்திய மொழிகளிலே ஒன்று பிபிசியிலும் சீன வானொலியிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டது இந்திக்கு அல்ல வேறு மொழிக்கு அல்ல தமிழ் மொழிக்கு தான் எல்லாவற்றிலுமே தமிழுக்கான சிறப்பு தான் ஏசுநாதர் பேசினார் மலைப்பொழிவு மலைப்பொழிவு ஆற்றிய இடம் ஒளிவ மலை ஒளிவ மலையிலே ஏசுநாதர் ஆற்றிய அந்த மலைப்பொழிவை ஐம்பத்தி நான்கு மொழிகளை மொழிபெயர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் வரிசையாக அதில் ஆசியா கண்டம் அனைத்திற்கும் ஒரே ஒரு மொழியில் தான் மொழிபெயர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த மொழி தமிழ் மொழி உலகத்திற்கு தெரிகிறது தமிழ் அமெரிக்க நாட்டினுடைய நாசா அனுப்புகிறத ஆறு மொழி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அதில் ஒன்று தமிழ் ஒளிவ மலையிலே எழுதி வைத்திருக்கிறான் மலைப்பொழிவு ஏசநாதனுடைய பேச்சு ஐம்பத்தி நான்குலே ஆசியா கண்டத்திற்கும் ஒரே மொழி தமிழ் தான் இப்படி தமிழினுடைய பெருமையை உலகம் அறிந்திருக்கிறது நாம் அறிந்திருக்கிறோமா என்றால் ஐயம் தான் அந்த சீன பெண்கள் ரெண்டு பேர் வந்தார்கள் சென்னையிலும் புதுவையிலும் கூடினார்கள் அவர்கள் கூடிய பொழுது பொதுமக்கள் இடத்துல நம்மை போல இருக்கிறவர்கள் இடத்துல கேட்டார்கள் ஏன் நீங்கள் யாரும் தமிழ்லேயே பேச மாட்டேங்கிறீங்க வந்த உடனே குட் மார்னிங்கிறீங்க போகிறப்ப தேங்க்ஸ்ங்கிறீங்க ஒருத்தர் கூட நன்றி சொல்ல மாட்டீங்களா வணக்கம் சொல்ல மாட்டீங்களா வணக்கம் உங்கள் வாயில் வராதா எதை கேட்டாலுமே தயிர் சோறுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டால் பிசி பேலா பார்த்துங்கிறீங்க மோர் சோறுக்கு என்ன குழம்பு சோறுக்கு பேர் என்னென்னா பக்காலா பார்த்துங்கிறீங்க காலிஃப்ளவரே ஆங்கில சொல் அதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோபிங்கிறீங்க சில்லி கோபி கோபி மஞ்சூரியன் காலிஃப்ளவருக்கு வந்த வாழ்வு அது உருளைக்கிழங்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு இப்போ பொட்டாட்டோ பொட்டாட்டோங்கிறீங்க வெங்காயத்துக்கு பேர் இப்போ ஆனியன் தோசை ஒன்று ஆனியன் ரோஸ்ட்டுங்கிறாங்க நீங்களாம் ஆனியாக போட்டு கொடு விற்கிக்கிட்டு சாப்பிட்டோம் யாருமே தமிழில் பேச மாட்டேங்கிறீங்க உறவு பெயர் வீட்டுக்கு வருகிற யாரை பார்த்தாலும் அங்கிள் ஆண்டி என்பதெல்லாம் அங்கிள் ஆண்டினா என்ன சித்தப்பா பெரியப்பாவுக்கும் அங்கிள் தான் மாமாவுக்கும் அங்கிள் தான் சின்னம்மா பெரியம்மா அத்தை எல்லாத்துக்குமே பேர் ஆண்டி தான் அப்போ யார் யார் என்ன உறவு எப்படி மொழிபெயர்ப்பீர்கள் சித்தப்பாவுக்கும் பெரியப்பாவுக்கும் சண்டை சின்னம்மா பெரிய மாமாவும் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அத்தை அதை போய் வெளியில விளக்கி விட போனாங்க சின்னம்மா பெரியம்மா அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க இது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுங்க அங்கிளுக்குள் அங்கிளுக்குள் ஆண்டி 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 எந்த ஆண்டி எந்த அங்கிள் சின்னம்மா பெரியம்மா அத்தை எல்லாம் ஒன்றா சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா எல்லாம் ஒன்றா மாமான் இவரா ஒரு அத்தை வச்சிருக்கிறார் தனியா அங்கிள்னா மாமான்னு யார் சொன்னது உங்களுக்கு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரோட பிறந்தவருக்கு பேர் அங்கிள் தான் இப்படியாக நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற பெயர்கள் எங்கே பேசுகிற பேச்சு எங்கே என்னுடைய பெயர் ஜாவோ ஜியாங் நான் மாற்றிக்கொண்டேன் உலகத்தில் இருக்கிற ஆறு மொழிகளிலே இன்று வரை ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளாக அழியாமல் இருக்கிற ஒரு மொழி என்று சொன்னார்கள் தமிழ் நான் தமிழச்சி காய் பிறக்கவில்லை அதனால் நான் தமிழில் பேர் வைத்துக் கொண்டேன் என்று சீனத்தின் தமிழ் ஒளிபரப்பை நடத்துகிற அந்த பெண் சொல்கிறார் ஜாவோ ஜியா மாற்றிக்கொண்டேன் கலைமகள் சொல்கிறார் உங்க பேரை சொல்லுமா என்று அடுத்த பெண்ணை எழுப்பிடுகிறாள் அந்த பூவா அப்படித்தான் என் பேர் ஜூஜு ஒன் ஹூவா என்ன சொல்லுமா ஜூஜு ஒன் ஹூவா நான் ஒரு தமிழச்சி காய் பிறக்கவில்லையே என்பதனால் என்னுடைய பெயரை மாற்றிக்கொண்டேன் கலையரசு என்று உங்கள் வீட்டில் யாருடைய வீட்டுக்கு போனாலும் பெயருக்கு நடுவில் ஜாஹாஸ்ரீ என்பது இல்லாமல் ஒரு பெயரே கிடையாதா யாசிகா என்கிறார் என்ன பொருள் என்றால் பிச்சைக்காரி மேஷிகா என்கிறான் ஆடு விதவிதமான அந்த சொற்களினுடைய பொருளை கேட்டால் பல பேர் பேர் வச்சு விட சும்மா விட மாட்டாங்க பேர் வைப்பதற்கு கூட நாம் ஐயரை தேடி போடுகிறோம் காரணம் சமூகத்தினுடைய அதிகாரம் இன்றைக்கும
எப்பொழுது நடத்த வேண்டும் ஐயர கேட்போம் எந்த நேரத்தில் நடத்த வேண்டும் ஐயர கேட்போம் என்ன பேர் வைக்கணும் ஐயர கேட்போம் எந்த ஒன்றையும் தீர்மானிக்கிற இடத்துல இன்றைக்கும் இருப்பது புரோகிதர்தா அரசியல் அதிகாரத்தை நாம் நீக்கணும் அதை நாம் கைப்பற்றி விட்டோம் ஓரளவு ஆனால் சமூகத்தினுடைய ஆதிக்கம் இன்னைக்கும் அவர்கள் கையில் தான் இருக்கிறது அது உங்களை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அழிக்கும் எப்பேற்பட்ட இயக்கத்துக்குரியவர்கள் நாம் நாராயணசாமி நெடுஞ்செழியனானார் ராமையா இன்றைக்கும் நமக்கு பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் ஒவ்வொருக்கும் சோமசுந்தரம் மதிய அழகன் ரங்கசாமி அரங்கண்ணல் சின்னராஜு சிற்றரசு ஒவ்வொருவருக்கும் தமிழில் பேர் வைத்த இயக்கம் இந்த இயக்கம் தமிழில் பேர் வையுங்கள் என்று நம்முடைய கழக தலைவர் தளபதி அவர்கள் ஒவ்வொரு திருமண விழாவிலும் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார் நீங்க சொல்லுங்க நாங்கள் வைக்கிறபடி வைக்கிறோம் என்று அவர்கள் வடமொழியிலும் மையிலும் போய் தான் யாசித்து அவர்கள் சொல்லுகிற பேரை என்று என்ன பேர் வைக்கலாம் ஜா ஜோ ஸ்ரீ பேர் வச்சிருங்க நீங்களே ஒரு பேர் சொல்லுங்க சாமி இப்படித்தான் இருக்கிறது நீங்கள் பெறுகிற குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கிற உரிமை உங்களுக்கு இல்லையா அதை தீர்மானிப்பதற்கு ஒருவரா அந்த சீன பெண்கள் ரெண்டு பேரும் நம்முடைய மானத்தை வாங்குவது போல் கேட்டார்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள் எங்கள் சீன நாட்டிலே சீனத்தை தவிர வேறு மொழியிலே பெயர் வைத்தால் சீன நாட்டினுடைய எந்த செலுகையும் கிடைக்காது அப்படி ஒரு காலம் வரத்தான் போகிறது நாம் ஆட்சியில் அமரத்தான் போகிறோம் அப்படி வந்தால் பல குடும்பத்தில் முக்காவசி பேருக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது அறிவுடையாராவது அறிவார் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதை உணர்ந்து இப்பொழுதே புரிந்து கொள்வோம் பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்காவது இனிமேல் தமிழில் பேர் வைப்போம் நான் காரணம் நாம் தேர்தல் அறிக்கையிலே அறிவித்திருப்பது ஒன்று அதை சொல்லி நான் முடித்து விடுகிறேன் நம்முடைய கருப்பு அணியப்படவர்கள் பேச வேண்டும் நாடே வியந்து பார்க்கிற நாம் இல்லாம வீட்டிலே உட்கார்ந்து நம்முடைய பெட்டியிலே வியந்து பார்த்த அந்த முகம் அந்த குரல் அவர் எடுத்து சொல்லுகிற வாத முறை எல்லோமே நம்மை மயங்க வைப்பது நமக்கு அவர் கிடைத்தது ஒரு பெரும் பேரு அவர் பேச்சு கேட்க வேண்டும் ஆட்சி மொழியாக வேண்டும் என்றோம் ஆட்சி மொழி ஆனால் தான் தமிழ் காப்பாற்றப்படும் ஆட்சி மொழி என்பதற்குள்ளே இருப்பது நான்கு கூறுகள் பயிற்று மொழி தமிழ்தான் தேர்வு மொழி தமிழ்தான் அஞ்சல் துறையை அஞ்சல் துறை தேர்வை தமிழில் நடத்து ரயில்வே தேர்வை தமிழில் நடத்து ஐஏஎஸ் தேர்வை தமிழில் எந்த கோரிக்கையும் வேண்டியதில்லை ஆட்சி மொழியாவது அந்தந்த மாநிலத்தில் நம்முடைய இயக்குநர் அவர்களும் நம்முடைய அண்ணன் அவர்களும் மற்ற நம்முடைய கழக முன்னணியினரும் இதை மனதிலே பதித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆட்சி மொழி ஆவது என்றால் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளிலே மத்திய அரசில் இருந்து ஆணை போடுவதல்ல டெல்லியிலே நிறைமுறைப்படுத்துவதல்ல தில்லிக்கும் இதற்கும் தொடர்பு இல்லை அந்தந்த மாநிலத்தில் ஆட்சி மொழியாக வேண்டும் அந்தந்த மாநிலத்தில் ஆட்சி மொழியாக வேண்டும் என்றால் ஐம்பத்தி ஆறிலேயே இங்கே ஆட்சி மொழியாகிவிட்டது ஐம்பத்தி ஆறில் காமராசர் காலத்திலேயே இது ஆட்சி மொழியாகிவிட்டது ஆனால் ஆட்சி மொழி என்ற அறிவிப்பு ஒன்றே தவிர நடைமுறை வரவில்லை மீன்வளத்துறையிலும் பத்திரத்துறையிலும் ரெண்டு துறையில் மட்டும்தான் தமிழ் நடைமுறைக்கு வந்தது மற்ற எந்த துறைக்கும் வரவில்லை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார் முதலமைச்சர் இருக்கையிலே அமர்ந்தார் அமர்ந்த பிறகு அவர் அறிவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் நாள் மனதிலே பதித்துக் கொள்ளுங்கள் அன்றைக்கு அவர் அண்ணா பேசினார் இன்றைக்கும் நீங்கள் அவற்றை பார்க்க முடியும் அண்ணாவினுடைய எழுத்து பேச்சு படைப்பு அத்தனையும் திரட்டி நூத்தி பத்து தொகுதிகளாக உருவாக்கி இருக்கிறோம் நான் தான் தொகுத்திருக்கிறேன் அவர்களுடைய அறுபத்தி நாலு தொகுதிகளை முதற்கட்டமாக நம்முடைய தளபதி அவர்கள் தான் அண்ணா அறிவாலயத்திலே வெளியிட்டார் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் நாள் காற்றோடு போய்விட்ட பேச்சு என்று கருத வேண்டாம் கைக்கு கிடைக்காத நூல் என்று இயங்க வேண்டாம் அத்தனையும் கிடைக்கும் மனம் இருந்தால் அதிலே இருபத்தி மூன்று ஒன்று அறுபத்தி எட்டு சொல்வார் அண்ணா எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் எல்லா துறையிலும் தமிழை ஆட்சி மொழியாக்கி விடுவேன் இன்னும் ஐந்தே ஆண்டுகளில் நடைமுறைப்படுத்த முடியாவிட்டால் முதலமைச்சர் பதவியை தூக்கி எறிந்து விடுவேன் என்றார் ஆனால் அண்ணா அடுத்த ஆண்டை இறந்து போய்விட்டார் ரெண்டாண்டு காலம் முதலமைச்சர் பதவி தான் அண்ணா அவர்களுக்குத்தான் படிப்போம் படிப்போம் புத்தகம் படிப்போம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே அண்ணா அவர்கள் உடல் சிகிச்சைக்காக அமெரிக்கா சென்றார் அவர் விமானத்திலே வந்தார் அவருக்கான புத்தகங்கள் எல்லாம் கப்பலிலே வந்தது கப்பலிலே வந்த புத்தகங்களை எடுத்துக்கொண்டு வந்த பொழுது மறுபடியும் உடல் நலம் குன்றி மருத்துவமனையிலே சேர்க்கப்பட்டு விட்டார் அண்ணா அண்ணா நீங்கள் விரும்பிய புத்தகம் இது என்று கொடுக்க போன பொழுது தான் அவர் கடைசியாய் படித்த புத்தகம் டாக்டர் கிறிஸ்டினா என்பது தான் அந்த புத்தகத்தை விருப்பத்தோடு படித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது தான் அமெரிக்க மருத்துவர் மில்லர் வந்து விட்டார் வந்த மில்லர் உங்களுக்கு அறிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது மரு டாக்டர் ஒரு நாள் பொறுத்து கொள்ளுங்கள் அதற்கு பிறகு உங்கள் அறுவை சிகிச்சையை நடத்துங்கள் என்றார் மில்லருக்கு ஒரே கேலி கிண்டல் எனக்கு தெரியும் இந்த இந்தியர்களை பற்றி அறுவை சிகிச்சை செய்தால் கூட நல்ல நேரம் பார்த்துத்தான் செய்வார்கள் நல்ல நாள் பார்த்துத்தான் செய்வார்கள் அந்த மூட நம்பிக்கை தானே உங்களுக்கு என்று சொன்ன பொழுது மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்ற அறிஞர் அண்ணா சொன்னார் நான்
இன்னும் சில பக்கங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் ஒரு நாள் அனுமதித்தால் அதை படித்து முடைத்த நிறைவோடு நான் இறப்பேன் அப்படி படித்த அண்ணா புத்தகத்தை நேசித்த அண்ணா படித்தவற்றையெல்லாம் நூலாக பேச்சாக வழங்கிய அண்ணா எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் என்று அறிவிப்பேன் என்றார் அறுபத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி மூன்று உலகத்தில் இருந்து விடைபெற்று விட்டார் அடுத்து வந்தார் முதலமைச்சராக வந்தார் கலைஞர் வந்தார் வந்தவர் ஐந்தாண்டு அண்ணா அறிவித்தது ரெண்டாண்டு அண்ணாவுடைய ஆட்சி போய்விட்டது மிச்சம் இருப்பது மூன்றாண்டு இந்த வரலாற்றை நாம் சொல்ல மறந்தோம் இன்று வரை பலரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழுக்கு எடுத்ததை அழித்ததை இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காரர் திராவிட கட்சிக்காரர் கலைஞர் சொல்கிறார்கள் மூவாண்டு முனைப்பு திட்டம் என்று அறிவித்தார் மூன்றே ஆண்டில் கொண்டு வருவேன் எங்கள் அண்ணா ஐந்தாண்டு அவருடைய ஆட்சி இரண்டாண்டு முடிந்துவிட்டது மூவாண்டு முனைப்பு திட்டம் எல்லா துறையிலும் தமிழை கொண்டு வருவேன் என்று பயிற்று மொழியாய் தமிழை ஆக்கினார் தமிழை ஆக்கிய பொழுது தமிழ்நாட்டிலே கல்லூரி மட்டுமல்ல உயர்நிலை பள்ளியும் சேர்ந்து எழுப்பிய முழக்கம் தமிழை திணிக்காத என்பது ஒருவர் கூட இதை பேசுவதில்லை தமிழை திணிக்காத என்றார்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் அறுபத்தி ஐந்தில் இந்தியை திணிக்காத என்று சொன்னவாய் ஐந்தே ஆண்டு இடைவெளியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் தமிழை திணிக்காத என்று முழக்கமிட்டு கொண்டு போனார்கள் தேசிய மாணவர் கூட்டமைப்பு என்பது ஏற்பாடு செய்த அந்த நிகழ்ச்சி நாடு முழுவதும் உயர்நிலைப் பள்ளி வரை பரவிவிட்டது அப்பொழுது கலைஞர் அவர்களை சந்தித்து சொன்னவர்கள் மூன்று பேர் ஒருவர் மாபோசி இன்னொருவர் கிஆபி விஸ்வநாதம் இன்னொருவர் குன்றக்கூடிய அடிகளார் மூன்று பேரும் கலைஞர் அவர்களை சந்தித்து நீங்கள் தமிழை ஆட்சி மொழியாக்குவதில் பயிற்று மொழியாக்குவதில் இந்த அளவுக்கு வேகம் வேண்டாம் என்றார்கள் கலைஞரை முடக்கினார்கள் இந்த வரலாற்றை மறைத்து விட்டுத்தான் எல்லா இடத்திலும் இவர் தான் ஆங்கிலத்தை கொண்டு வந்தாராம் தமிழை அழித்தாராம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு கூட்டம் நாம் சொன்னவற்றை செய்தவற்றை சாதித்தவற்றை சொல்ல மறந்தோம் இனியாவது அந்த வகையிலே நாம் நம்மை பற்றி சொல்வோம் நாம் செய்தவற்றை சொல்வோம் இந்த இனம் எழுவதற்கு நாம் எப்படி காரணம் என்பதை நினைவுபடுத்துவோம் ஆட்சி மொழி என்பது ஆகிவிட்டால் மறுபடி வந்துவிடும் தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்துவிட்டோம் ஆட்சி மொழியாகும் என்று ஆட்சி மொழி ஆவது என்பது மாநிலத்தில் விளக்கிச் சொல்வோம் ஆட்சி மொழி ஆகிவிட்டால் நான்கு கூறு ஒன்று பயிற்று மொழி வந்துவிடும் எழுவதில் எடுத்த முயற்சி தேர்வு மொழி இந்த மாநிலத்தில் நடக்கின்ற அத்தனை தேர்வுகளும் தமிழில் நடைமுறைக்கு வந்துவிடும் அலுவது மொழி அபிஷியல் லாங்குவேஜ் இன்னைக்கு இந்தி அப்படி மட்டும்தான் இருக்குது தேசிய மொழி இந்தி அல்ல அரசியல் சட்டத்தில் தேசிய மொழி என்ற சொல்லே கிடையாது நேரு கொடுத்த வாக்குறுதி மட்டும்தான் நமக்கு எழுதிய கடிதம் மட்டும்தான் ஒரு பிரதமர் சொன்னது சட்டத்திற்கு சமம் இந்திய மொழிகள் அனைத்தும் தேசிய மொழிகள் அதை மட்டுமே நாம் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் சட்டப்படி எந்த மொழியும் தேசிய மொழி இல்லை இந்தி என்பது அலுவல் மொழி அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆட்சி மொழி என்றது எந்த மொழியும் இல்லை இன்று வரை இல்லை ஆட்சி மொழியாக ஆகிவிட்டால் அலுவல் மொழியாகிவிடும் நான்காவது தொடர்பு மொழி வந்துவிடும் லிங்க் லாங்குவேஜ் இந்த நான்கையும் நிறைவுபடுத்துவதுதான் ஆட்சி மொழி தமிழை ஆட்சி மொழியாக்குவோம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மொழியாக்குவோம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளையும் இந்தியா முழுவதும் அந்தந்த மாநிலங்களில் ஆட்சி மொழியாக்குவோம் அதற்காக குரல் கொடுத்திருப்பது கழகம் அதற்காக போராட துணிந்த முயற்சி உள்ள வீரர்கள் இருப்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த முயற்சியிலே நாம் எல்லாம் இணைந்து நிற்போம் நம்முடைய சொந்த மொழி வந்த வழி எது என்பதை அறிந்தோம் அதே போல இனி நாம் செல்ல வேண்டிய வழி இந்த வழி என்று அறிவோம் காரணம் தமிழ் என்பது நேற்றும் வாழ வைத்தது இன்றைக்கும் வாழ வைக்கும் நீங்களே ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரிடத்திலே ஒரு உதவி கேட்டு சென்றால் எங்கள் ஊர் பள்ளிக்கான ஒரு சுவரை நீங்கள் கட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் காம்பவுண்டு வார் மதில் சுவர் என்று நீங்கள் எழுதி கொடுத்தால் சட்டம் அனுமதி வழங்கார் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி பாதுகாப்பு சுவர் சேஃப்டி வால் என்று கேட்டால் சட்டம் அனுமதிக்கும் வாங்கி விடலாம் சொற்களுக்குள்ளே இருக்கிறது காம்பவுண்ட் வால் என்றால் அனுமதிக்காத சட்டம் சேஃப்டி வால் என்றால் அனுமதிக்கும் மதுர் சுவர் என்று கேட்பதற்கு பதிலாக பாதுகாப்பு சுவர் என்று கேட்போம் சொற்களுக்குள்ளே தான் இருப்பது எல்லா வகையான விடியலும் அந்த சொற்களை தாங்கிய மூத்த மொழி தமிழுக்குரிய தமிழர்கள் நாம் நம்முடைய தமிழ் தனக்கான இடத்தை பெற வேண்டும் என்றால் அந்தந்த மாநிலத்தில் ஆட்சி மொழியாக வேண்டும் என்ற அந்த உணர்ச்சியை இந்த பயிலரங்கின் மூலம் நாம் பெறுவோம் நன்றி